இந்த வீடியோவில் நான் எடுக்க போகிற ஸ்மாக்டவுன் லைவோட ரிவ்யூ அண்ட் மேட்ச் கார்ட்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் நான் நடக்க போகிற ஸ்மாக்டவுன் லைவ் ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு ஸ்மாக்டவுன் லைவ்னே சொல்லலாம் ஏன்னா நான் நடக்க போகிற ஸ்மாக்டவுன் லைவ் லாங்கஸ்ட் எவர் ஸ்மாக்டவுன் லைவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்மாக்டவுன் லைவோட ஜென்ட் பேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது ராக் ஈக்குவலாக ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஷோ நடத்த போகிறதா ஸ்மாக்டவுன் லைவோட ஜென்ட் பேஜ் பேஜ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் நடக்க போகிற ஸ்மாக்டவுன் லைவ் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்பெஷல் எடிஷன்ஸ் இந்த ஸ்மாக்டவுன் லைவோட மொதல் மேட்ச் யாருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஜெஃபாடி வாசஸ் டேனியர்டன் மேட்ச் இந்த மேட்ச் தான் நான் நடக்கும் ஸ்மாக்டவுன் லைவில் மொதல் மேட்ச் தான் நடக்க போகுது ஸோ ஜெஃபாடி பற்றி சொல்லணும்னா ரெஸ்லிங்கில் ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு மேலே இருக்கிற ஒரு ரெஸ்லர் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஃபோர்மர் யூஎஸ் சாம்பியன் ஸோ வைப்பர் ரேண்டியாட்டன் பற்றி சொல்லணும்னா ரேண்டியாட்டன் இப்போ தான் அவரோட இன்ஜினியர்லேருந்து ரெக்கவரி வந்திருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் ரேண்டியாட்டன் ரெக்கவரி வந்ததுலேருந்து அவரோட ஸ்டோல் லைனை டவுர்லி ஜெஃபாடி பக்கம் கொண்டு போயிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நடந்த ஸ்மாக்டவுன் லைவில் ரேண்டியாட்டன் ஜெஃபாடியை எத்தனை டைம் பண்ண அட்டாக் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஸோ அதனால் ஸ்மாக்டவுன் லைவ் ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்காங்க அது தான் நான் நடக்க போகிற ஸ்மாக்டவுன் லைவில் ஜெஃபாடி வாசஸ் ஸ்டாண்டர்ட் மேட்சை ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்மாக்டவுன் லைவில் புக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ச் நல்ல மேட்சாக இருக்கும் அப்படின்றதுல எந்த விதமான ஆச்சரியமும் இல்லை ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்தம் நடந்து முடிஞ்ச ஸ்மாக்டவுன் உமன்ஸ் சாம்பியன்ஷிப் மேட்சில் ட்ரிபிள் தட் மேட்ச் நடந்தது அந்த மேட்சில் பெக்கி லன்ச் கார்மாலா அண்ட் சார்லட் ஃப்ளையர் மூணு பேரும் மோதிட்டாங்க அந்த மேட்சில் சார்லட் ஃப்ளையர் வின் பண்ணி ஸ்மாக்டவுன் லைவோட நியூ உமன்ஸ் சாம்பியனாக இருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ச் முடிஞ்சது அப்புறமா சார்ல் ஃப்ரையரும் அவங்களோட ஃப்ரெண்டான பெக்கி லஞ்ச் ரெண்டு பேருமே கங்க்ராச்சுலேஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ரொம்ப நாளாக ஃப்ரெண்டாக இருந்தவங்க ஆனால் பெக்கி லஞ்ச் இந்த மாதிரி தோத்த காரணத்தினால அவங்களோட முழு கோவத்தையும் சார்ல் ஃப்ரை மேலே காட்டினாங்க அதாவது சார்ல் ஃப்ரை அடித்தாங்க ஸோ அவங்களோட இந்த ஆக்ஷனுக்கு நான் எனக்கு போகிற ஸ்மாக்டவுன் லைவில் என்ன ரீசன்காக நான் அப்படி பண்ணேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா சமஸ்லாமில் டேனியல் பையன் அந்த மிஸ் மேட்ச் நடந்தது அந்த மேட்ச் ரொம்ப நல்லாவே போயிட்டு இருந்தது ஆனால் மேட்சோட லாஸ்ட்டில் மிஸ் ஏமாத்தி தான் டேனியல் பையனை வின் பண்ணுவார் ஸோ அந்த மேட்சில் தோத்தனால டேனியல் பையன் ரொம்ப அப்செட்டாகவே இருக்காரு ஸோ அதனால் டபுள்ஈ அடுத்ததாக டேனியல் பையன் அந்த மிஸ்ஸோட ஸ்டோரி லைன் எப்படி கொண்டு போவாங்க அப்படின்றது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டான விஷயமாக தான் இருக்குது ஸோ டபுள்ஈயோட அடுத்த பேப்பரில் இருக்கிறது எல்இஎன்எஸ்எல் ஸோ அதனால் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் எல்இஎஸ்எல்லில் ஒரு மேட்ச் வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா டபுள்ஈ சாம்பியன் ஏஜே ஸ்டைல்ஸ் சமோவா ஜோவோட டபுள்ஈ சாம்பியன்ஷிப் மேட்சுக்கு மோதனார் அந்த மேட்சோட லாஸ்ட்டில் எப்படி முடிஞ்சுன்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா சமோவா ஜோ ஒரு ஸ்டேஜில் ஏஜே ஸ்டைல்ஸ் அடிச்சிட்றாரு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மேட்சை பார்க்குறதுக்கு ஏஜி ஸ்டீல்ஸோட ஒய்ஃபும் அவரோட பொண்ணு வந்திருந்தாங்க ஸோ சமாஜோ அவங்ககிட்ட மைக்கில் ஒரு தப்பாக ஒரு வார்த்தை விட்டுட்டாரு ஸோ அதனால் ஏஜி ஸ்டீல்ஸ் ரொம்ப கோவமாகி சேரை யூஸ் பண்ணி சமாஜோ அடிச்சாரு அதனால் அந்த மேட்ச் அஃபிஷியலாக டிஸ்கோலிஃபிகேஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மேட்சில் சமாஜோ வின் பண்ணியிருந்தாலும் ஏஜி ஸ்டீல்ஸ் அவரோட டபுள்யூ சாம்பியன்ஷிப்பை சக்சஸ்ஃபுல்லாக அட்டைன் பண்ணிட்டாரு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏஜி ஸ்டீல்ஸ் அவரோட கண்ட்ரோலை இறந்து சமாஜோ வாட்டை அடிச்சிருக்காரு ஸோ அதனால் நான் எனக்கு ஸ்மாக்டவுன் லைவில் அதுக்கான இன்ட்ரிவ் ஒரு கொடுக்க போகிறாரு அப்படின்றது உறுதியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நாளைக்கு என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது ஸோ அடுத்த மேட்சாக இருக்கிறது நான் எனக்கு ஒரு ஸ்மாக்டவுன் லைவோட மெயின் இவெண்ட் மேட்ச் அந்த மேட்சில் த நியூ டே அந்த ஸ்மாக் டவுன் டேக் டீம் சாம்பியனான பிளஞ்சா பிரதர்ஸ் ஸ்மாக் டவுன் டேக் டீம் சாம்பியன்ஷிப் மேட்சில் மோதிக்க போகிறாங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஏற்கனவே பிளஞ்சா பிரதர்ஸ் அண்ட் நியூ டே நடந்து முடிஞ்ச பேப்பரியோட சமஸ்லாமில் மோதிக்கிட்டாங்க ஸோ அந்த மேட்ச் நியூ டே பக்கம் தான் போச்சு ஸோ நியூ டே தான் வின் பண்ண போகிறாங்க ஒரு சூழ்நிலையில் பிளஞ்சா பிரதர்ஸை சேர்ந்த எரிக் ரோவன் சுத்தியில் யூஸ் பண்ணி அடிச்சாரு ஸோ அதனால் அந்த மேட்ச் அஃபிஷியலாக டிஸ்கோஷன் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த மேட்சில் நியூ டே வின் பண்ணியிருந்தாலும் ஸ்மாக் டவுன் டேக் டீம் சாம்பியன்ஷிப்பை பிளஞ்சம் பிரதர்ஸ் ரொம்ப நல்லாவே டென்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஸோ அதுக்கு அதுக்கான ரீமேட்சாக தான் நான் எனக்கு ஸ்மாக் டவுன் லைவில் ஸ்மாக் டவுன் ஜென்ட் மேனேஜர் பேஜ் அஃபிஷியலாக புக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மேட்ச் ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் நான் எடுக்க போகிற ஸ்மாக் டவுன் லைவோட ரிவ்யூ அண்ட் மேட்ச் கார்ட்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோ டீட்டெயிலாக பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த மேட்சஸ்